హలో ఎవ్రీ వన్ వచ్చేసి డిజైన్ ఆఫ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి డిస్కస్ చేస్తాం ఇలా ఇంట్రడక్షన్ పాటు వచ్చేసి మనం డిజైన్ ఆఫ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్లో మెయిన్గా ఏం చేస్తామంటే డిజైన్ ఆఫ్ స్టీల్ మెంబర్స్ లైక్ స్టీల్ మెంబర్స్ వచ్చేసి బీమ్స్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి వాటిని డిజైన్ చేసి అండ్ వాటిని కనెక్ట్ చేస్తాం అండ్ దేర్ కనెక్షన్స్ సో మనం కనెక్ట్ చేసి బీమ్స్ అండ్ కాలమ్స్ని కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎక్స్టర్నల్గా లోడ్ అప్లై చేసింది దట్ షుడ్ బీ రెసిస్టెడ్ అండ్ షుడ్ బీ అది రెసిస్ట్ చేస్తూ అలాగే మనం అప్లై చేసిన లోడ్ని వేరే మెంబర్ ఒక మెంబర్ నుంచి ఇంకో మెంబర్కి సేఫ్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సో ఆ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనకి మనం వచ్చేసి వేరియస్ మెథడ్స్ అడాప్ట్ చేసుకుంటాం అందులో బే బేసిక్గా డిజైన్ ఆఫ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ త్రీ మెథడ్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్ ఇందులో మేజర్గా మేజర్ డిఫరెన్స్ ఈ మూడింటికి కామన్గా వచ్చేసి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట అందులో మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏమంటే మనకు వచ్చే సేఫ్టీ అంటే ఇప్పుడు మూడిట్లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక సేఫ్టీ కన్సిడర్ అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ మనం వచ్చేసి వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ని డిస్కస్ చేస్తాం అనుకో అందులో వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాం సర్వీస్ లోడ్స్ని తీసుకోండి ఓన్లీ మనం వచ్చే సర్వీ మెటీరియల్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్టీల్ ఉందనుకుంటే ఆ స్టీల్ మెంబర్ని వచ్చేసి ఓన్లీ అప్ టు ఈల్ ఈల్ స్ట్రెస్ ఈల్ స్ట్రెంత్ వరకే ఉపయోగించుకుంటాం వన్స్ కానీ మనకి మనం ఏదైనా స్టీల్ మైల్ స్టీల్ గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేసినాం అనుకో ఇప్పుడు వచ్చేసి దీనికి వచ్చేసి రిజర్వ్ స్ట్రెంత్ చాలా ఉంటుంది అనమాట మనం వచ్చేసి అలా కాకుండా మనం వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో అప్ టు ఈల్ స్ట్రెంత్ వరకే ఆ మెటీరియల్ బేర్ చేస్తుంది అని దాన్ని పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్గా డి అనుకొని వాటికి డిజైన్ చేస్తాం సో అది వచ్చేసి వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో డిజైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్లో అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే ఇందులో వచ్చేసి లోడ్స్ని వచ్చేసి మల్టిపుల్ చేస్తాం అంటే లోడ్స్కి మనం సర్వీస్ లోడ్స్ని సర్వీస్ లోడ్స్కి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అప్లై చేస్తాం అంటే అల్టిమేట్ లోడ్స్ని తీసుకుంటాం అల్టిమేట్ లోడ్స్కి తీసుకొని వాటికి డిజైన్ చేస్తాం సో ఆ విధంగా అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్లో డిజైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో వచ్చేసి బోత్ మన వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో అల్టిమేట్ స్ట్రెస్లో రెండు డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి ఏమంటే ఇప్పుడు అల్టిమేట్ స్ట్రేట్ మెథడ్లో మనం వచ్చేసి రిజర్వ్ స్ట్రెంత్ అనేది మెటీరియల్ యొక్క రిజర్వ్ స్ట్రెంత్ మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లే మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ రిజర్వ్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లే నెక్స్ట్ సర్వీస్ అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్లో వచ్చేసి మనం ఇందులో మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏమంటే మనం వచ్చేసి మెటీరియల్ని అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్కి డిజైన్ చేస్తున్నాం కానీ వాటి యొక్క డ్రాబ్యాక్ ఏమి సర్వీసిబిలిటీ కండిషన్ని మనం చెక్ చేయట్లే సో ఇది వచ్చేసి దీని అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్కి డ్రాబ్యాక్ అనమాట సో అవి రెండింటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో డిజైన్ చేస్తాం లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో రెండింటికి మెటీరియల్ ఒక సపోజ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ అనుకో మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ని తగ్గిస్తాం అనమాట ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో డివైడ్ చేస్తాం మెటీరియల్ సే ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో సపోజ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి అల్ మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ని రెడ్యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోడ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటాం సో ఈ విధంగా త్రీ మెథడ్స్ బేస్ బేస్ చేసుకొని మనం స్టీల్ మెంబర్స్ని డిజైన్ చేస్తాం అనమాట సో నెక్స్ట్ కమింగ్ జస్ట్ మినిట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ విధంగా ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది ఒక్కదానికి ఒకలా తీసుకుంటాం అనమాట అది మేజర్ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ ఇందులో ఫస్ట్ ఏమంటే ఈ మెథడ్ వచ్చేసి ఎలాస్టి ఈ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎలాస్టిక్ థీరీ ఇందులో ఏమంటే మనం వర్కింగ్ స్ట్రెసెస్ వచ్చేసి అవి వచ్చేసి మనం అందులో మనకి జనరేట్ అయ్యేటివి మన ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ వల్ల అది వచ్చేసి పర్మిసిబుల్ స్ట్రెసెస్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అనమాట ఆల్వేస్ విచ్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెసెస్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై పర్మిసిబుల్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏమంటే మన యొక్క మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఈల్డ్ స్ట్రెస్ ఈల్డ్ స్ట్రెస్ కంటే ఈల్డ్ స్ట్రెస్ బై ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ దాన్ని కన్స్ అది వచ్చేసి మనకి పర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్ అనమాట సో నేను ఇందాకే చెప్పాను వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ యూజింగ్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ అంటే మన
సో మనం యొక్క ఏం చేస్తాం ఇందులో మెటీరియల్ని వచ్చేసి కంప్లీట్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాము రిజర్వ్ స్ట్రెంత్ కూడా దీంట్లో వచ్చేసి లోడ్స్ని వన్స్ నువ్వు లోడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత సర్వీస్ లోడ్స్ కాకుండా మనం సర్వీస్ లోడ్స్ కాకుండా మనం ఏం చేస్తాం లోడ్ ఫ్యాక్టర్ని వర్కింగ్ లోడ్స్కి లోడ్ ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లై చేస్తాం ఆ విధంగా మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకు ఓవరాల్గా వచ్చే లోడ్ ఎంత ఉంటుందో అది వచ్చేసి మనకి అల్టిమేట్ లోడ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అప్పుడు ఆ విధంగా చేయడాన్ని అల్టిమేట్ లోడ్ మెత్తలు అంటారు సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల నువ్వు వచ్చే సర్వీసబిలిటీ కండిషన్స్ అనేది నువ్వు అసలు కన్సిడర్ చేయట్లే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే దీంట్లో కొలాబ్స్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది ఇందులో కొలాబ్స్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఆ విధంగా ఎక్సెసివ్ లార్జ్ లార్జ్ డిఫార్మేషన్స్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చేసి కొలాబ్స్ ఉండొచ్చు లేదా లార్జ్ డిఫార్మేషన్స్ ఇది లార్జ్ డిఫార్మేషన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి మనకి సో మనం వచ్చే సర్వీసబిలిటీ కండిషన్స్ అడాప్ట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఈ డిఫార్మేషన్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట సో ఇవి రెండు వచ్చేసి డ్రాబ్యాక్స్ అనమాట ఇందులో సర్వీసబిలిటీ కండిషన్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఓవర్ ద మెటీరియల్ వచ్చేసి ఇందులో కన్సిడర్ చేయలేదు ఇవి రెండు వచ్చేసి డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ థర్డ్ మెథడ్ ఏమంటే యాజ్ పర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ కోడ్ బుక్ ప్రకారం మనం డిజైన్ ఆఫ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసి దీన్ని బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేస్తాం అందులో వచ్చేసి ఈ లిమిట్ స్టోర్డ్ మెథడ్లో మనం ఏవైతే డ్రాబ్యాక్స్గా చెప్పుకున్నామో వర్కింగ్ లో వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్ అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్లో ఆ డ్రాబ్యాక్స్ని రెండింటిని ఇందులో ఓవర్కమ్ చేస్తూ డి డిజైన్ చేస్తాం అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఏమి మనకు వర్కింగ్ స్ట్రెస్ మెథడ్లో ఏం చేస్తాం ఓన్లీ సర్వీస్ లోడ్స్కే డిజ డిజైన్ చేస్తాము ఇందులో ఏం చేస్తాము సర్వీస్ లోడ్స్కి మనం ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అప్లై చేసి అల్టిమేట్ లోడ్స్కి డిజైన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొకటి ఏంది అది వచ్చేసి వర్కింగ్ స్ట్రెస్ డ్రాబ్యాక్ నెక్స్ట్ డ్రాబ్యాక్ వచ్చేసి అల్టిమేట్ లోడ్ మెథడ్ డ్రాబ్యాక్ ఏమి మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ అందులో రెడ్యూస్ చేయట్లేదు సో ఇందులో ఏం చేస్తున్నాము సె దీన్ని సెకండ్ డ్రాబ్యాక్ని ఇక్కడ ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనం మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ని రెడ్యూస్ చేస్తాం ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఇది సెకండ్ డ్రాబ్యాక్ అవి రెండు ఓవర్కమ్ చేస్తూ లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో డిజైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమింగ్ టు ది లిమిట్ స్టేట్ మెథడ్లో వచ్చేసి మనం టూ టూ మెథడ్స్గా అవే మనం ఇందాక చెప్పుకునేటివి ఫస్ట్ మె లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ కొలాబ్స్ లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీసిబిలిటీ మేజర్గా లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ కొలాబ్స్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇప్పుడు సపోజ్ లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ కొలాబ్స్లో మనం ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటే అందులో భీమ్ కాలం కానీ ఏదో ఒక ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే ఇందులో ఒక మెం ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ అయినా ఫెయిల్ కావచ్చు లేదంటే ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్ మేబి ఫెయిల్ కావచ్చు ఎప్పుడు మనకు వచ్చేసి దాని యొక్క అల్టిమేట్ లోడ్స్ కంటే ఎక్కువ పర్మిసిబుల్ స్ట్రెసెస్ కంటే ఎక్కువ డెవలప్ అయినప్పుడు మెంబర్ అనేది కొలాబ్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ ఫెయిల్యూర్ అనేది మేబి యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది మెంబర్ కావచ్చు యాజ్ ఏ ఓల్ ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్ అయినా ఫెయిల్ కావచ్చు ఆ ఆ విధంగా మనం కన్సిడర్ చేసుకొని దాన్ని డిజైన్ చేస్తాం సో అది లాస్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ ఓల్ ఆర్ పార్ట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం డిజైన్ చేసిన తర్వాత అది ఓవర్ టర్నింగ్ అయింది అనుకోండి సపోజ్ ఇట్లా ఓవర్ టర్నింగ్ వల్ల అది ఇలా ఓవర్ టర్నింగ్ అవడం వల్ల నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది ఓవర్ టర్ స్టెబిలిటీ అనేది లాస్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా అవ్వకుండా మనం డిజైన్ చేయడమే లాస్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫెయిల్యూర్ బై ఎక్సెసివ్ డిఫామేషన్స్ ఒకవేళ మన డిఫామేషన్ అంటే లోడ్ సప్లై చేసిన తర్వాత మన ఎక్సెసివ్ డిఫామేషన్స్ అనేవి రాకూడదు సో అది కూడా ఒక లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ కొలాబ్స్లో ఒక అసంప్షన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రాక్చర్ డ్యూ టు ఫెటిగ్ ఫెటిగ్ అంటే మనం రిపిటేటివ్గా లోడ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఒక మెంబర్ కానీ ఒక స్ట్రక్చర్ ఒక మెంబర్ ఫెయిల్ అవుతుంది దాన్ని ఫెటింగ్ అంటాం ఆ విధంగా అనేవి రాకూడదు బ్రిటల్ ఫెయిల్యూర్ అనేది కూడా ఉండకూడదు సో ఈ ఐదు వచ్చేసి మనకి లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ కొలాబ్స్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి నెక్స్ట్ లిమిట్ స్టేట్ ఆఫ్ సర్వీస్ బిల్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఏ దేనికి అగనెస్ట్గా డిఫామేషన్ ఇంక్లూడ్ ఇట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ డిఫామేషన్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక మెంబర్లో ఒక మెంబర్ ఒక సపోజ్
as uh, appearance of use of structure and matter. So, this is deflection of the design. Jayad. So, that is the limit state of service ability. Lo. Next, chasi, vibrations in the structure. When I design this, I have to load the barriers. But uh, once I have to load the wind loads, I have to load the supply. The structure is vibrating. If it's vibrating, it feels like it's a discomfort. So, I have to discomfort. If I have to feel it, I have to meet the serviceability failure. So, next, the corrosion and durability. This is the same. Well, okay, member of chess, corrosion and durability. Durability, corrosion, as a chess, as an autumn, well, life of structure of chess, takipodi. So, as an avakunda, man, service built of chess, fifty years and kunde, either corrosion, durability, the takipote, as a chess, man, thirty years collapse, service built failure, ni, man, as an reach in the go. So, man, which is service built, man, which is fifty years and kunam, kakote, thirty years, ke fail at. So, that is the service ability that is not feasible. Next, it should be resistor against fire resistance. We have designed the structure of fire resistance. Next, bonding of structure. We have designed the structure of water. Suppose there is a roof pine. Water store pine. We have designed the structure of water. Water is completely flow. We have designed the structure of water. अंडे स्लोप कंसिडरेशंस का नहीं आगे जाएंगा इप्लोक वाला वाटर वजह से इलाके उन्नत हैं को वाटर इला फ्लो वो कुन्ना ओके चोट रीटेन है इते आधान वाला मान के ड्यूरेबिलिटी तक ही पौड़ा मो अटला जरूरत नहीं मटा सो इधे वजह से सर्विस बिल्टी नेक्स्ट वंस वो का मेंबर रिपीटेटिव लोड्स के सब्जेक्ट है ना अ service ability इधर नोचे सी मेंबर ने मानम repair जाये चल माता fatigue का नहीं दे मानम design criteria लो मानम meet limit state of service ability consider इसको design जैसे आ damage दिन योग का damage जैसे मानम 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 repair जाये चल माता so आज दंगा limit state of service ability हो चेसे ये आये तो what पे ना अब आये तो include जाये इसको नोटे first तो चेसे deformation and deflection ना vibration ना ये उन लोगों को नेक्स्ट कारोजन एंड ड्यूरेबिलिटी अनेक मानव अनुकूना लाइफस्पैन बाटे बेस्ड ऑन दैट के उन्हें के प्रिकॉशंस थी इसको लेने मार्ट कारोजन राखों में पेन सेड अंग ने अब ड्यूरेबिलिटी कारोजन जो सपोज फायर रेसिस्टेंस ये ला पॉइंटिंग ऑफ स्ट्रक्चर ये वही तो चेसे मार्क सर्विस बिल्टी डिजाइन जैसे है वो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की डिजाइन जैसा हूँ ओके स्ट्रक्चर ने लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की डिजाइन जैसा हूँ कहाँ ने आधे जैसे डिजाइन जैसे इन तरह आता मानें चेक जैसा हूँ आ आ स्ट्रक्चर ने देन के लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस बोल्टिक चेक जैसा हूँ डिजाइनिंग बे� नेक्स्ट फर्दर वीडियोस लो मटेरियल प्रॉपर्टीज हो मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील हो अवन्नी डिस्कस किया था सो थैंक्स फॉर वाचिंग